அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு இஸ் சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனல் நம்ம பார்க்குறது டீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் சப்ஜெக்ட் கோட் பற்றி பார்க்குறோம் யூனிட் ஒனில் இருக்கிற லெக்சர் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் செவன்த் லெக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன் ஐஃப் பண்ண செவன் ஒன்றுங்கிறது ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செவனுங்கிறது செவன்த் லெக்சர் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு லேட்டி விலாஸ்டி மெத்தட் ஆக்சலஸ் அனலைஸ் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வருது என்ன பற்றி ரொம்ப வேணா பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆறு லெக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னங்கிறது நம்ம இப்போ ஃபர்தராக பார்க்கலாம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்னோட சிலபஸ் நம்ம தீதா அப்படி யூனிட் ஒன் சிலபஸ் வந்து மொத்தம் மூணு பாட்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் லெக்ஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இன்வெஷன்ஸு டெக்னாலஜி கனமேட்டிக் பேரோட டைப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் டைப் செகண்ட் டைப் பார்க்குறோம் செகண்ட் டைப் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கினமெட்டிக் அனாலிசிஸ் சிம்பிள் மெக்கானிசம்ஸ் வெலாஸ்டி ஆக்சலேஷன் பாலியன் அனாலிக்கல் மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அப்ரோச்சன் இருக்குது நம்ம இது இது பார்க்க போகிறோம் இது முடிச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து கேம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வெலாஸ்டி அனாலிஸ்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெலாஸ்டி இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்ட்ரு மெத்தட் ஐ சென்ட்ரு மெத்தட்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இல்லேட்டி வெலாஸ்டி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைப்பு நம்ம ஐ சென்ட்ரு மெத்தட் சிலபஸ் இல்லை ஆனால் டூ மார்க் கேட்கலாம் ஒட் ஆஃப் தி மெத்தட்ஸ் டு ஃபைன் வெலாஸ்டி கேட்டாங்கன்னா ஐ சென்ட்ரு மெத்தட் இல்லேடி வெலாஸ்டி மெத்தட் அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் கிடைக்கும் விலடி விலாஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் விலடி விலாஸ்டி மெத்தடில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டேம் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் விலாசிட்டி இன்னொன்று ரிலேட்டி விலாசிட்டி அப்சல்யூட் விலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளோட ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்க பொருளோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்சல்யூட் விலாசிட்டி எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏன்னு ஒருத்திருக்காங்க பின்னு ஒருத்திருக்காங்க நான் என்ன சொன்னால் விலாசிட்டி ஆஃப் ஏ இந்த ஏவோட விலாசிட்டியை மட்டும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து அப்சல்யூட் விலாசிட்டி பியோட விலாசிட்டி மட்டும் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து அதுவும் அப்சல்யூட் விலாசிட்டி இப்போ வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆரில் ஒரு ஓரம் வச்சுக்குவோம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆரில் ஒரு ஓரார் அதே மாதிரி விபி வந்து ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆரில் ஓரம் வச்சுக்கோம் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் இது உங்களுக்கு அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி அதாவது உங்கள் ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து ஓடிக்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏக்கும் பி கம்பேர் பண்ணணும் ஏவோட வெலாஸ் பி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இது வந்து விஏ டோட்டலில் வந்து அப்சல்யூட் விலாசிட்டி இது விவோட அப்சல்யூட் விலாசிட்டி எனக்கு வந்து இவங்களோட இந்த என்ன வேணும் அப்படின்னா ரிலே ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி வேணும் ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டினா ரெண்டு மூவிங் பார்ட்டிக்கலை கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி இப்போ விஏவும் அந்த ஏவும் என்ன செய்கிறாரு மூவ் ஆகிட்டுருக்காரு வி பியும் என்ன செய்கிறாரு மூவ் ஆகிட்டே இருக்காரு இவர் ஃபிஃப்டியில் மூவ் ஆறாரு ஒரு திட்டில் மூவ் ஆறாரு அவர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் அப்போ வந்து வி ஏ பி ஏ ரெண்டு வேலை வேணா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் அதாவது வி ஏ ரெஸ்பெக்ட் டு பி இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெறாது அதாவது ஒன்று ஒன்று இன்னும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னீங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி எதுவுமே கம்பேர் பண்ணலை அப்படின்னா அதுவே அப்சல்யூட் விலாசிட்டி அதெல்லாம் இங்கே வெறும் வி ஏ அப்படி மட்டும் போட்டிருக்கோம் எதையும் கம்பேர் பண்ணலை இது வந்து வி பின்னு மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வி ஏபின்னு போடுறோம் வி ஏபி அப்படின்னா விலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி விலாசிட்டி ஆஃப் ஏ பியோ பொறுத்து எவ்வளோ போடுறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெறார் வந்து இவரோட என்ன செய்யார் விலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து அதிகமாக போடுறாரு விலாசிட்டி ஆஃப் பி ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா விலாசிட்டி ஆஃப் பி ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ விலாசிட்டி ஆஃப் பி என்ன செய்யாது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெறார் வந்து ஸ்லோவாக ஓடுறாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி இது பேசிக் கான்செப்ட் இது தெரிஞ்சிட்டிங்க தான் உங்களுக்கு அடுத்தது வர்றதுனால ஈஸியாக புரியும் இப்போ ரெண்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க நைனில் விலாசிட்டி பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது அந்த ஒரு கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகுது இன்னொரு கார் வந்து இன்க்ளைண்டாக மூவ் ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இப்போ ரிலேட்டிவ் விலாசி கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லைன்மே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்துச்சு ஏவும் ஸ்ட்ரைட்டாக போச்சு பியும் ஸ்ட்ரைட்டாக போச்சு அதனால் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் போட்டுவிட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி சமயம் தான் எப்படியுமே சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு லா யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த லா
இந்த நொட்டேஷன் வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் வேணாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பினா வி பிஏனா வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வி ஏபி அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி ஆனால் இன்னுமே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம நாமில் சொல்லும் போது விபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு விஏபி எப்போதுமே ரெண்டு டேர்ம் வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் அதனால் இந்த இந்த டேர்ம் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் விலாசின்றது யாவ் வச்சுக்கோங்க இது என்ன யாவ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லிங்க் வந்து அதுக்கு ஆங்குலர் மோஷன் இருக்குது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இருக்குது இல்லை ரொட்டேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோடய வெலாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு லிங்க்குக்கு பெப்பண்டி குலர் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்றத யாவ் வச்சுக்கணும் அதான் டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்கோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் எனி பாயிண்ட் ஆன் அ லிங்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் அண்ட் த சேம் லிங்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பெப்பண்டி கொடுத்த லைன் ஜாயினிங் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம சர்க்கிள் பற்றி சொல்லலை இப்போ தான் பெர்பெண்டிகுலர்னு சொல்கிறோம் எப்போ பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த லிங்க் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்க மாதிரி தான் இல்லை ஆங்கில ஆங்கில வெலாசிட்டி இருக்கணும் இல்லை பார்சியல் சர்க்குலர் மோஷன் வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் வெலாசிட்டி இருக்கும் சரி இப்போ லிங்க்கு வந்து என்ன ஆகலை அப்படின்னா சரி நம்ம இது பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து ஃபார்மில் பார்ப்போம் அடுத்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கன்ஃபியூரில் சொல்லி வரேன் என்ன இப்போ எனக்கு வந்து வெலாசிட்டியாக பிஏ வேணும் வெலாசிட்டியாக பிஏ வேணும் ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபார்மில் என்ன தெரியும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஆர் நம்ம வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்மில் தெரியும் பை இன்ட்டு டி இன்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக எழுதலாம் ஓகே வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஆர் ஆக்சுவலாக வெலாசிக்கு என்ன ஃபார்முலா பை இன்ட்டு டி இன்ட்டு என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இந்த பை டி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டூ பை எழுதலாமா இந்த பையன் வந்து டூ டூ பை ஆர் எழுதலாம் இன்ட்டு என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டின் எழுதலாம் இந்த டூ பை என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டின்றது உமையா சுமையா இன்ட்டு ஆர் தான் வந்து என்ன வெலாசிட்டி அப்படின்றத நான் கொண்டு வருவோம் இங்கே சுமையா இன்ட்டு ஆர் அதாவது இங்கே ஃபார்மில் இருக்கும் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஏ ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஏபி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த உமையான்றது என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் இந்த லிங்க்கோட வெலாசிட்டி ஏபிங்கிறது ரேடியஸ் ரேடியஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த லிங்க் ஏபிங்கிற லென்த் ஆஃப் த லிங்க் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வேக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கான்செப்ட் புரிய போய் ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளாக நீங்கள் யாவச்சோம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஆர் அப்படி யா வச்சுக்கோங்க போதும் சிம்பிளாக யா வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரப்பிங் வெலாசிட்டி அட்ட பின் ஜாயிண்ட் இது டூ மா கொஷின்னு அதுக்கிட்ட கேட்குற கொஷின் அது வந்து ரப்பிங் வெலாசிட்னா இந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இந்த லிங்க் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டி கிளாக் வைஸ் இந்த லிங்க் கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகுது ரெண்டு வேறு யாராவது மூவ் ஆகும் இந்த பின்னுன்றது ஒரு பின் ஜாயிண்ட் ஒரு டேர்னிங் பேரு இந்த பின்ல வந்து ஒரு ரப்பிங் வெலாசிட்டி இருக்கும் ரப் அதில் வெலாசிட்டி கிரியேட் ஆகும் இந்த வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் ரப்பிங் வெலாசிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி அல்ஜிபிரிக் சம் பிட்வீன் தி ஆங்குலர் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் த டூ லிங்க்ஸ் விச் ஆர் கனெக்டட் பை பின் ஜாயிண்ட்ஸ் ஸோ அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆங்குலர் டூ லிங்க்ஸ் விச் கேன் பின் ஜாயிண்ட்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை ரெடிஸ் ஆஃப் த பின் அது உமையா இன்டார் தான் உமையா இன்டார் ரெண்டு வேலை செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உமையா ஒன் மைனஸ் டூ அந்த உமையா ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு போடுறோம் உமையா ஒன் மைனஸ் உமையா டூ அப்படின்னா எப்போ போடணும் அப்படின்னா சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா உமையா ஒன் மைனஸ் உமையா டூ ரெண்டு உமையாவை வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ சரி இவ்வளோதான் ஒரு வேலை ஒரு லிங்க் வந்து ஃபிக்ஸில் இருக்குது இந்த லிங்க் வந்து ஃபிக்ஸரில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லிங்க் மட்டும் தான் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா உமையா டூ வந்து என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ என்ன ஒரு ஃபார்முலா உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆறுன்னு இருக்கும் ஏன்னா உமையா டூவும் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த இதில் பாருங்கள் உமையா டூ ஜீரோ வச்சு என்ன ஆயிரும் இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆறு வரும் ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா தான் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஆறு இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மட்டும் யாவ் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இந்த யூனிட்டில் வந்து இந்த எல்லா சமையும் இது இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஆக்சலரேஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் மெக்கானிசத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்சலரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஒரு ஒரு ஆக்சலரேஷன் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஏ டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இருக்கணும் ஒன்று ஏஆர் ஒன்று இருக்கும் ஏடின்
அது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ரேடியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த லிங்க்கு பேரலாக இருக்கும் இந்த லிங்க்கு பேரலாக இருக்கும் அப்போ டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சென்ட்ரி பீடல் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொன்னதுனால சென்ட்ரி பீடல் அப்படின்னா டுவார்ட் சென்டர் சென்ட்ரி ஃபியூகல்னா அவுட் சைடு சென்டர் அப்போ சென் டுவார்ட் சென்டர்னா இது ஏன்ற பாயிண்ட் சென்டராக இருக்குது பின்ற பாயிண்ட் வெளியே இருக்குது அப்போ ஏன்ற பாயிண்ட் நோக்கி இந்த ஆக்சிலரேஷன் நாங்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஏஆர்பிஏ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏஆர்பிஏ டவுன்வோர்டில் இருக்கும் ஏஆர்பி டவுன்வோர்டில் இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சென்ட்ரி பீடல் ஆக்சிலரேஷன் அப்போ டேங்கன்சியல் ஆக்சிலரேஷனோட டேரக்ஷன் ஏன் வெளியே போட்டிருக்காங்க இந்த சைடு போட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த வகையும் போடக்கூடாது அப்படின்னா போடலாம் எப்போ போடலாம் இந்த ஆல்ஃபோட டேரக்ஷன் மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷனில் போடலாம் இது வந்து எப்படி இருக்கும் டேங்கி ஆக்சிலேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் பெப்பர்னிங்கிறது லிங்க் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிலேஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷனை வரையணும் ஏன்ற பாயிண்ட் வச்சு ஃபிக்சட் பாயிண்ட் வரையணும் அப்புறம் வந்து ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் வரையணும் அதுக்கப்புறம் டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் வரையணும் ரெண்டையும் வரைஞ்சிட்டு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற அந்த ஜாயினிங் லிங்க் தான் வந்து ஏபிஏ ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் பிஏ இப்போ டேரக்டாக எனக்கு ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் பிஏ கிடைக்காது எனக்கு ரெண்டு காம்பவுண்டு வரைஞ்சி அது ஜாயின் பண்ணால் மட்டும் தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் கமௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் கிடைக்கும் ஆக்சிலேஷனில் மட்டும் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் தெர் டூ கமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் ஒன் இஸ் ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் அந்த ஒன் இஸ் டேஞ்சல் கமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் இப்போ ஃபார்மில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபார்மில் என்ன அது ஏஆர்பிஏ கூடிய ஃபார்மலாக வந்து V ஸ்கொயர் பி ஏ டிவைட் பை ஏபி அதாவது என்ன சார் ஆர்டர் ஆகணும் ஏஆர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு கொஞ்சம் பெருகிறது இல்லாமா ஏஆர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி டிவைட் பை ஏபி ஏபின்றது ரெண்டு ஆஃப் த லிங்க் இவ்வளோதான் இதான் ஃபார்மலா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்மலா இப்போ ஏடி ஏபிக்கு என்ன ஃபார்மலா ஏடி ஏபிக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி சார் கொஸ்டின் என்ன சார் புக்கில் வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க பிஏ கொடுத்துட்டாங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து வி ஸ்கொயர்ட் ஏபினாலும் சரி இல்லை வி ஸ்கொயர்ட் பிஏனாலும் சரி ஆன்சர்லாம் இது அதாவது வேல்யூலாம் ஒன்று தான் வேல்யூ வந்து செஞ்சுமே இருக்காது ஸோ ஏஆர் பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் பிஏ டிவிட் பை ஏபி அல்லது வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி டிவிட் பை ஏபி ஏடி ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி ஆ ஏடி பிஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பிஏ ஆல்ஃபா பிஏ இன்ட்டு பிஏ இப்படிலாம் வச்சுக்கலாம் ஒரே மறைச்சினா ஈஸியாக இருக்க தான் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ வந்து ஏழில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் டென்ஜில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் கீழே இருக்க கெட்டம் ஏபி பிஏ என்ற கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணாம் ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி யாவ் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏஆர் பிஏ ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பிஏ டிவிட் பை ஏபி சரி வி ஸ்கொயர் பிஏ அப்போ ஏடி ஏடி பிஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பிஏ இன்ட்டு ஏபி இதுதான் ஃபார்மலாக இந்த ஃபார்மில் ரெண்டு ஃபார்மில் யாவ் வச்சிங்கன்னா போதும் மொத்தமாக இந்த இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே யாவ் வச்சுக்க வேண்டிய மூணே மூணு ஃபார்மலாக தான் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு உமையா இன்ட்டு ஆர் ஏஆர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி டிவிட் பை ஏபி ஏடி ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி இவ்வளோதான் இந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த யூனியன் இந்த டாபிக் ஈஸியாக நம்ம அட்டம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் வேணும் அப்படின்னா ரேடியல் கம்பௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் வரையணும் டேஞ்சினல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் வரையணும் ஒருவேளை கொஸ்டினில் வந்து டேஞ்சினஸ் கம்பௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் ஃபார் இன்புட் லிங்க் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ டோட்டல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் ஆகும் அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் ஏஆர்பின்னு வரும் பாலம் வரும்போது பார்க்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்லைடு இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லிங்க் தான் மூவ் ஆகும் ஸ்லைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்ஸ் ஒரு இதுக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு கிராம் மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடு பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக ஒன்று லீனியர் ஆக்சிலேஷன் ஸோ லீனியர் ஆக்சிலேஷன் ரெடியல் கமௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்கு டேஞ்சல் கமௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் இருக்காது அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் ஸ்லைடர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் ஸ்லைடர் ஏன்னா டேஞ்சல்ஸ் ஏன் இருக்காது அப்படின்னா டேஞ்சல்ஸ் எப்போ இருக்கும் அந்த லிங்க் வந்து ஆங்கிலோ வேலாசிட்டி இருந்தால் மட்டும் தான் டேஞ்சல் இருக்கும் ஆங்கிலோ வேலாசிட்டி இல்லை அப்படின்னா டேஞ்சல் இருக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் பேசுகிறது வந்து நிறைய பேர் ஸ்பீடாக சொல்கிறாங்க அந்த